Buenas tardes amigos de la radio, del podcast y de YouTube. Bienvenidos al programa Despierta, ese espacio donde os preparamos para el fin de semana. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas importantes, pero también eh, de, de ocio. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener contenido tipo cuerpo, alma, mente, para estar bien, bien sanos a todos los niveles. Vamos a hablar también de redes sociales, contenido eh, para quien le gusta ir nutriendo sus redes, ¿no? O YouTube, porque tenemos aquí una gran especialista. Bueno, os habla Angie Bustamante y os presento ya al equipo del programa. Mario Layunta, en el control técnico durante un ratito. Solo un ratito, ¿eh? Bueno, lo de nutrir cuerpo y mente, eso va por ti, con tu despertum. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, aquí coach. desde... Hola, bueno, ya ne, ya ne viene después. Ah, vale. Ah, vale, vale. No ha salido. Vamos por partes. No salgas todavía. Es que eres, eres tan, Mario, eres ¿Qué? tan modesto que enseguida tú ya presentas a la compañera. Claro, bueno. ¿eh? Porque, bueno, vienes siempre con esa paz interior, eh, nos enseñas a dar las gracias, a, a bueno, a, a vivir mejor el fin de semana, que es lo que está a punto de entrar ahora mismo. Bien. Coach, también eh, experto en mindfulness, ¿no? Entrenador de mindfulness. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de... Será una sorpresa. Vale, eso sí, quiere decir que... Será una sorpresa. Que según no, lo que no se voy hable a hacer... en el momento VIP, entonces a lo mejor luego tú ya cambias Sí, cosas, porque ¿no? normalmente me preparo algo y siempre lo cambio. Depende de cómo vaya. De los invitados que tenemos, porque no los he nombrado porque es sorpresa. Exacto. Pero tenemos aquí Pero se un trata invitado. De este. Fluir, fluir. Fluir, claro Fluyamos. Que sí. Seguro que sale algún tema Fluyamos. durante la, la entrevista que tú quieres hablar de ello. Sí, sí. Las cosas se dan por algo. Pues vamos a hablar de energías, pero de energías diferentes a las que fíjate, tú nos sueles hablar. Fíjate. <risa> ya estoy dando pistas, ¿eh? Fíjate, fíjate. Energías renovables que es necesario eh, pues sí. renovar las energías, ¿no? Mm. Con... <risa> sí, 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 sí. A todos los niveles, ¿no? Aquí niveles. hablaremos de una manera más técnica sí. sobre energías renovables y tú nos traes Muy otro importantes. tipo de renovar energías a lo positivo, ¿no? Energías positivas. Exacto. Claro que sí. Pues ahora ya es el turno de Jan Elitza. Ahora sí. Creadora de ahora contenido. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mario trae su despertum como sección. ¿Tú todavía a lo mejor no te has pensado el, el no, nombre de tu todo el mundo sección? Hizo sorpresa, así que yo también. <risa> pues vaya, venimos hoy con, con muchos secretos, ¿eh? Sí, sí, sorpresa. Bueno, sí, además tú como creadora de contenidos, tienes tantos contenidos del que hablarnos. Ya, que... exacto. Puede cambiar también, estoy como Mario. Según la entrevista, ¿no? Madre mía, ¿cómo va a cambiar nuestras vidas la entrevista de hoy? Ahí está. O sea, el programa va a ser en función de lo que sí, pase sí, de lo que en, ahora. en ese momento que le llamamos el momento VIP, ¿eh? porque tenemos aquí a alguien que es VIP. <risa> Si os digo que ahora farem una entrevista que ens permetrà estalviar diners, segur que us quedareu. I si estalviem diners a la llar, amb més raó us quedareu a l'entrevista. Um, avui volem parlar de, no només d'estalviar, sinó també de civisme, d'ecologia, podríem dir tot, no? Perquè hem, hem convidat a l'Arnau Álvarez, que és de Barcelona Energia, i ell ens parlarà d'eficiència energètica i del canvi climàtic. Benvingut, Arnau. Molt bé, bona, bon dia eh, i gràcies per, per convidar-vos en el, en el vostre espai. De res. Bé, eh, tothom segur que, segur que vol, volen sentir recomanacions per estalviar diners, però abans d'això, per situar l'oient i a qui ens veu per YouTube, explica'ns eh, que és, quin tipus d'empresa seria Barcelona Energia. Doncs Barcelona Energia, eh, la gran peculiaritat que tenim és que som una empresa energètica pública, de fet som la, l'operador elèctric a metropolitana, de tota l'àrea metropolitana de Barcelona i, i la nostra, el nostre accionariat és, és 100% públic i això el que fa és que, que dintre de l'àmbit territorial on donem servei siguem l'empresa pública a nivell de comercialitzadores d'energia més gran de, de tot l'estat. I són energies renovables, Efectivament. 100%. Efectivament, nosaltres eh, gestionem el que serien parcs solars dintre l'àrea metropolitana de, de Barcelona, però sobretot eh, el, el nostre gran distintiu és que tota l'energia que comercialitzem és d'origen 100% renovable, certificada, això vol dir que anem a productors de a parcs solars, a parcs eòlics, productors que generen energia a partir de biomassa i els hi comprem l'energia per poder oferir-la als nostres usuaris. 
Per què és tan important les energies renovables? Molts cops um, parlem de, de transició energètica, parlem del futur i el gran motor és que aquella energia, aquella energia que necessitarem per, per l'electrificació de, del segle XXI um, quan, la, quan la utilitzem, quan ens arriba a les nostres llars, doncs sigui d'origen 100% renovable i no d'origen fòssil. D'origen 100% renovable, bàsicament el que, el que vol dir és que quan aquesta energia es genera a les diferents plantes ho fa sense emetre cap tipus d'emissió a, a l'atmosfera. Clar, i segur que els oients es pregunten i aquesta energia és més cara? Aquesta energia inclús és més, és més econòmica. Hem d'entendre que, que generar, per generar aquest tipus d'energia el recurs que s'utilitza és un recurs gratuït, és un recurs primari que, que no costa diners. En canvi, quan generem algun altre tipus d'energia, sobretot les que, les que fan, res, re, fan referència a la crema de combustibles fòssils, aquesta matèria prima que sí que s'utilitza per generar aquest tipus d'energia sí que té un cost, en aquest cas el gas, el carbó, el gasoil, per tant el que fa és que a l'hora d'oferta els preus d'energia aquesta energia sempre sigui més, més cara que, que no pas les renovables. Mm -hmm. I ara recentment han baixat els preus de, de la llum, no? Això que et preocupava tant, hem estat molts mesos eh, preocupats. Què ha passat? Aquests canvis de, de, de preu, les baixades, pujades, això venim, d'on ve? Venim d'uns un, mesos, inclús un parell d'anys, on hi han hagut eh, molts conflictes eh, geopolítics i sobretot amb, amb, amb un país que és molt important a l'hora d'abastir de, de, tota la demanda energètica que hi havia a Europa, com era Rússia, i a l'haver-hi aquest conflicte als preus de l'energia, o, o una de les conseqüències que va tenir en el món de l'energia és que els, el preu del gas es va disparar. Això va fer que, que automàticament el pull elèctric, el preu el preu de l'energia, el preu del quilowatt hora pujés en picat i aquesta tendència es mantenís durant, durant molts mesos. Els últims mesos, les últimes setmanes, que és el que ha passat, primer de tot, Europa ha vist que, que no depenem d'aquest gas, gas rus a l'hora de generar energia o abastir tota la demanda energètica de, de lo que seria la Unió Europea. I, a més a més, eh, la demanda elèctrica ha baixat. Uh, venim de, sobretot, aquest, aquest hivern de 2024, però tot el 2023, on els estius cada cop són més llargs mm. i els períodes hivernals són més primamerals que no pas hivernals sí. a nivell de temperatures. Això el que fa és que durant l'hivern baixi la demanda, per tant no hi ha tanta demanda, i a més a més és una baixada de, de demanda en períodes on les renovables no tenen tant presència, per tant es necessita menys energia de la que parlàvem fa un moment, que és més cara, la dels combustibles fòssils, i en canvi el que fa és que, que això en períodes d'hivern i en períodes d'estius, els ser més llargs, el que fa és que uh, es generi més energia, més energia renovable en, en durant més temps i es pugui bastir la demanda que hi hagi, que hi hagi durant, aquests, durant aquests mesos. Molt bé, i el canvi climàtic, que també ens preocupa, què pot fer el ciutadà? per contribuir a que això no passi, que està a les nostres mans, m'imagino que... El ciutadà, sobretot, eh, primer de tot, el ciutadà el que ha de fer és conscienciar-se i formar-se sobre què, què està a les seves mans per contribuir en aquesta transició. En aquesta ja, perquè aquesta primavera energètica. eterna eh, no és normal, no? Exacte. I ja ens estem adonant més cada vegada. I, i un cop s'ha format i s'ha conscienciat, intentar prendre acció en allò que... Que, que pugui fer, no? I, per exemple, des de Barcelona Energia eh, sempre, ho, sempre ho diem i sempre eh, comuniquem amb els nostres usuaris doncs quines són aquelles coses que, que estan a les seves mans per poder ser més eficient, baixar el preu de la factura de la llum, eh, fer, ser partícips de la transició energètica i passar de consumir energia que, que prové de combustibles fòssils, energia 100% renovable, sobretot en apicar Aquells, aquells actors de la transició energètica que els hi puguin fer un cop de mà, com en aquest cas seria Barcelona Energia, per, per estar una mica més a prop i contribuir en, a, en aquest canvi. I si volem passar-nos a energia renovable, com podem comprovar que és més econòmic? Perquè això quan fas un canvi és com a la telefonia, no? Eh, necessites veure els números per, per sentir que realment estàs donant un pas endavant. Uh -huh. eh, Realment són, són com, dos, com dos fases. No? La primera fase és que, que les comercialitzadores o la comercialitzadora que, que en aquell moment està gestionant el que seria la factura de la llum et pugui oferir eh, el que seria que la, la certificació d'energia fos 100% renovable. A partir d'aquí, això és una acció que l'hauria de fer el màxim 
el màxim de gent possible. Perquè un cop anem a mercat, com més quantitat d'energia renovable demandin aquestes comercialitzadores, més quantitat d'energia renovable s'estarà generant i entrarà a mercat. Per tant, necessitarem molta menys energia d'aquesta que comentàvem fa un moment, que és que es genera a partir de combustibles fòssils, que és més elevada, que és més cara, i el preu de l'energia serà més econòmic. Com menys actors o menys gent hi hagi que demani a les seves comercialitzadores o vagi a buscar comercialitzadores amb energia certificada com a 100% renovable, sempre necessitarem més combustible fòssil, per tant el preu de l'energia serà una miqueta més elevat. Quines recomanacions podríem donar per poder estalviar des d'allà, a casa, a casa, i veure que la factura baixa. Sobretot a nivell directe sí que és cert que hi ha unes accions que es poden fer en habitatges i llars i les més importants primer de tot és a nivell de mirar que la teva contractació estigui correcta i també a nivell de potències, és a dir, que la potència que tinguis contractada sigui realment la que tu necessites. I només, clar, de vegades igual penses que tens un munt d'electrodomèstics i estàs contractant una cosa que després no estàs consumint, no? Exacte, que no necessites. Això algunes en el en el cas de Barcelona Energia tenim una tecnologia Data Science que el que fa és que aquells usuaris que estan en Barcelona Energia fan un registre de les potències màximes que han tingut i directament es proposa, si hi ha alguna optimització per baixar la potència, doncs que es pugui realitzar. Les dades que tenim és que pràcticament un 16% dels usuaris de Barcelona Energia se'ls ha pogut fer aquesta optimització de potència i perquè tingui el ciutadà una miqueta com baixaria la factura de la llum serien uns 60 euros a l'any aquesta baixada. Això seria una acció totalment directa que es fa amb la comercialitzadora i després ja vindrien accions que són més responsabilitat del propi usuari o del propi habitant, no? És a dir, sobretot a nivell de consums fantasmes, és a dir, a nivell tècnic es diu stand-by. Sí, aquell pirotet que està allà, que sembla que no molesta però està consumint, no? Efectivament, tancar fins l'última llum o desenxufar fins l'últim aparell abans d'anar a dormir. Sí, inclús de Sant Dullà. Exacte, és a dir, els consums fantasmes sobretot són aquells consums que els aparells o els electrodomèstics, encara que tu no els estiguis utilitzant en aquell moment, estan consumint pel simple fet d'estar connectats, estar en mode nocturn, en mode repòs, o estar preparats perquè quan tu els necessitis els puguis utilitzar. O sigui, això de la regleta aquella que té el... Efectivament, la regleta és un dels consells, a més la regleta és un... És un aparell que no té un cost molt significatiu i és un d'aquells elements que abans d'anar a dormir, igual que en rentem les dents, ens posem el pijama, doncs li donem el botó de la regleta i aquest consum fantasma desapareixerà. I després ja el que serien, o els següents consells, serien algunes actuacions ja que sí que s'han de fer més a nivell tècnic el que seria un habitatge, una llar, com podria ser des de canviar els vidres de les finestres perquè siguin més amples i per tant el que seria la transferència de calor i fred no sigui tan aguda, fer algun tipus d'instal·lació a casa, ja sigui fotovoltaica o d'aerotèrmia, crear algun tipus d'avantalització que faci que s'utilitzi menys els sistemes tant de calefacció com d'aire condicionat, però això ja sí que serien actuacions més tècniques. Les dues primeres que podria recomanar perquè algú que ens estigui escoltant ara mateix ho pugui fer a partir de demà, al cap de setmana, seria mirar d'optimitzar-se les potències i comprar-se una regleta per poder apagar-la abans d'anar a dormir. Però quants diners poden ser els consums fantasma. Mira, el consum, parlàvem, el tema de l'optimització de la potència, parlàvem que és uns 50-60 euros anual. El consum fantasma és entre un 10 i un 20% del consum total de del que seria un habitatge. Nosaltres sempre recomanem que aquest consum ha d'estar per sota del 10% i, per exemple, un usuari que ho pogués tenir un bon per cent, el que faria és baixar un 10% el cost de l'energia del que seria la factura directament. Una factura base d'uns 50-60 euros, doncs ja baixaríem això, uns 7 euros al mes, que serien uns 70-80 euros 70-80 euros anuals. Clar, és que anem sumant i al final ens anem de vacances a Mallorca. Efectivament, efectivament. 
Molt bé. Què, què més es pot fer? El tema de les bombetes, de LED, per exemple... A, sos... nivell, a nivell d'actuacions tècniques, a, a, el, el canvi de les bombetes, el que seria la bombeta convencional, a les bombetes LED, això ja és algo que fa molts anys que s'està promocionant, mm. i per exemple aquesta baixada del consum, el que consumeix una bombeta tradicional, a una bombeta LED, la bombeta LED consumeix un 40% menys que, que el que seria una bombeta convencional. Clar, que igual són més cares... I, sí, però, però val la pena, no? Totes aquestes inversions inicials mm. eh, recuperen a, a curt plaç. A curt plaç es recuperen, és a dir, el que pot costar la substitució de lo que seria tot l'enllumenat de, uh -huh. d'un pis, d'una casa, a recuperar el primer any de, de, fer el, de fer el canvi i el primer segon any està recuperada aquesta inversió. Clar, això és bo ser conscient, no? Exacte. Això del canvi d'hora... Què té sí. a veure amb, amb, bueno, amb vosaltres? Amb, amb... Sí, això seria a nivell de consells, hem parlat una mm. mica d'actuacions directes que pot fer uh, sobre el que seria la el que seria la instal·lació, no? el que seria l'habitatge, el que seria el pis, el que seria la llar. Mm. Um, hi ha un altre tipus d'actuacions, ara en parlaves tu el consum, en quines hores consumim, que això no s'ha de fer una actuació directa a lo que seria a l'edifici, al pis, a l'habitatge, sinó s'ha de fer un, un, una actuació directa en els teus hàbits de consum. Uh, avui en dia hi ha, moltes, uh, hi ha molts portals web que indiquen els preus de l'energia hora a hora, i si tu tens un sistema domòtic a casa o, o, o passes suficients hores durant el dia a casa per poder decidir uh, quan uh, rentes la roba, quan cuines algú al forn, uh, una miqueta quan utilitzes aquells electrodomèstics que consumeixen energia, uh, pots decidir no? en quin moment ho consumeixes uh -huh. i en quines hores. Uh, sempre les hores centrals, uh -huh. les hores solars que serien de 11 a 12 del, del migdia fins a les 3-4 de la tarda, Uh, ja fa pràcticament molt de temps que estem tenint preus que quan entra l'energia solar tenim preus de l'energia a 0 euros. Poder connectar o poder tenir gran del teu, o part del teu consum en aquestes hores on l'energia és més econòmica farà que no el tinguis en altres, en altres hores, com podrien ser les hores nocturnes, on el preu de l'energia sí, sí que és més elevat. Això també cada persona ha de ser conscient, no? Ostres, fins a on puc arribar i quin d'aquests consums que, que poder estic fent actualment a la nit, perquè és quan arribo a casa, em puc esperar i es puc fer els caps de setmana a les 12 del migdia o puc apropar-me quan vaig a dinar a casa i ho puc ficar la, la, el que seria uh, la rentadora en, en aquell moment. Clar, doncs mira que hi havia una època que deien que era més barat a partir de, de la nit, no? Exacte. Però això ha canviat. Això ha canviat, i això ha canviat gràcies una mica a la transició energètica i al que seria uh, l'entrada de tanta energia renovable en els últims anys en el sector elèctric espanyol. Això el que ha fet que quan hi ha més demanda d'energia o, o sobretot uh, quan, quan el consumidor consumeix energia durant el dia, com tenim molta producció d'energia renovable que abans no teníem, el preu de cassació, que seria una mica el preu que surt cada hora en el mercat elèctric, el tanquen les renovables, perquè tota aquesta demanda que està generant en els usuaris es poden absorbir amb la generació d'energia de, solar, energia eòlica, i això el que fa és que el preu sigui molt, 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 molt econòmic. Anys endarrere, com que no teníem aquesta, aquesta font d'energia, es generàvem combustibles fòssils, era un moment on la demanda era molt elevada, per tant encara s'havien d'utilitzar més combustibles fòssils i el preu de l'energia encara, encara era més elevat. Mm. I mira, i les nits, a més a més, molestem els veïns. O sigui, exacte, que exacte. més mal que ha canviat sí, això, això, no? Això ja seria un, un win to win, no? Sí, sí, que a Suïssa no, no pots posar exacte, res perquè de, ve la policia a casa. A partir de quines hores... I aquí, en canvi, callem i aguantem. Exacte, o sigui que, mira, exacte. més mal que això ha canviat, no? Tot això és molt, és molt important, que, que els usuaris eh, siguin conscients eh, i, i també siguin conscients de com, de com poden actuar en el, seu, en el seu dia a dia. I això, eh, molts cops a vegades, des de, des de institucions públiques s'intenta s'intenta una mica potenciar però sobretot crec que les comercialitzadores som un agent molt important de, al cap i a la fi un cop al mes li envies un document no? doncs, mm. ostres, doncs transmetre la màxima importància o la màxima informació important perquè no només a, aquell document que envies es quedi en una factura o en un cobrament sinó que vagi més enllà no? i diferents comercialitzadores o com pot ser el, el nostre cas a Barcelona Energia per exemple trimestralment enviem uns informes d'eficiència energètica on justament 
eh, i s'indiquen aquestes coses, no? Es donen consells eh, bàsics per, per poder baixar la demanda energètica i, i, a, i en conseqüència el que seria l'import en factura, però després també el tema d'optimitzacions de potències, una mica també comparar, ostres, quin consum has tingut? Ha sigut elevat, no ha sigut elevat? Comparar-lo contra, contra altres habitatges, comparar-lo contra temperatures que hi han hagut, ostres, mm-hmm. jo aquest, aquest mes he tingut un consum més de març, he tingut un consum disparat. Ostres, però si ho mirem amb la temperatura que ha fet a Sant Joan d'Espí, és normal que hagis tingut un consum disparat perquè poder fet molt de fred, per exemple. Doncs que, el, que l'usuari sigui conscient de, 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 de com està el seu punt de subministre, de com està contribuint en aquesta transició energètica i veure si pot fer alguna, alguna coseta més. Això és un estudi que feu vosaltres. Això és un estudi que fem nosaltres. Fa un parell d'anys vam vam posar la tecnologia de Science amb els nostres usuaris, on, on sobretot comparem dades rebudes i una de, de, de les mesures o un, una de les conseqüències d'implantar aquesta, aquest Data Science doncs són aquests informes trimestrals que són gratuïts per, pels usuaris i que els hi arriben juntament amb, amb, la, amb la factura. Doncs mira, a mi em ve ara un joc de, de paraules. Estem a Sant Joan d'Espí. A ciutadans de Sant Joan d'Espí despilfarrem molt... <laughs> Teniu dades? <laughs> a nivell, a nivell uh, general, um, la tendència als últims anys és que tothom sigui bastant conscient de, de justament el que parlàvem, no? de pagar la llum abans, mm. abans d'anar a dormir. Sí que és veritat que, que a nivell de dades de l'àrea metropolitana hem trobat que, que sobretot institucions públiques, usuaris privats, eh, empreses, eh, comencen a ser una mica més conscients amb el, amb el seu consum d'energia. Creiem que hi ha molta feina, per això parlàvem el tema de, de la conscienciació i, i de fer arribar informació a la gent de manera proactiva, però, però el camí és aquest. Molt bé. Sé que venies amb unes dades que he sentit por ahí, que com uns exemples de... Sí, sí, mira... I abans no. que se'ns agabi el temps, volia saber què era això, mm. que, que m'ha semblat interessant. Són dades, sobretot, interessants mm. a nivell de, de... perquè es pugui... És a dir, vegades et diuen, ostres, és que no, no canvia res de consumir energia renovable a energia produïda amb combustibles fòssils. Perquè tingueu unes dades, a nosaltres donem servei a tot l'Ajuntament de Barcelona mm-hmm. i només amb, amb, amb el que s'ha... a l'Ajuntament de Barcelona i també a usuaris privats de l'àrea metropolitana. Tenim uns 12.500 punts de, de subministre i aquests 12.500 punts consumeixen uns, aproximadament uns 257 eh, gigues a l'any, uns 257.000 megawatts hora. Perquè tinguis idea, eh, una casa, un pis, són uns 2 megawatts eh, hora, 0,2 mm. gigues, tot el que seria tot tots els punts de subministrament de Barcelona Energia en són 257 gigues. Si aquests 257 gigues consumessin energia um, fòssil. fòssil, que no fos 100% renovable, estaríem emetent a l'atmosfera 41.000 tones de, de CO2, perquè tingueu una equivalència ràpida. Sí. El fet de que aquests punts estiguin en Barcelona Energia fa que hi hagin 8.300 cotxes uh, a l'any que no, fon, que no fan una volta al món. Si, aquesta, si aquests mm. punts estiguessin amb energia, amb, ener- amb energia que ve de combustibles fòssils, doncs el que, ja, el que deixaríem o el que estaríem emetre en l'atmosfera serien això, unes 41.000 tones que equival a... A sobre un crit. És molt. No? Això, un, a, unes 80, a unes 8.000 voltes d'un cotxe dièsel al redor de, de, del planeta Terra. De una idea, no? Bueno, sí, això serveix per conscienciar, no? Quan et fiquen aquestes dades a l'engròs, mm. ostres, jo, és que jo sol, no. Ostres, però mira, si ho fa tothom o tot l'Ajuntament de Barcelona, l'impacte que comença a haver-hi ja, ja és significatiu. Clar. Bueno, se'ns va acabant el temps. Alguna cosa més que no, <laughs> no ens deixem quasi res, no? Agrair-vos mm. que, que ens hagueu donat l'oportunitat a Barcelona Energia de, de poder explicar una mica què som i, i intentar arribar a la ciutadania mm. perquè siguin part activa de, d'aquesta transició energètica i que, sobretot, que si algú algun cop té algun dubte, vol ajuda, eh, pot entrar a la pàgina web de Barcelona Energia i, i els hi farem un cop de mà en allò, en allò que, que necessitim. Sí, perquè de vegades tenen coses al cap que o ja han canviat o no és com es diu, Exacte. no? Llavors és millor Exacte. informar-se. Qualsevol dubte, qualsevol una trucada, un correu i nosaltres els informarem de, de com ho poden fer i una mica si allò és viable o no, o no és viable. I arribeu a Barcelona, Sant Joan d'Espí Exacte. i tota de l'àrea Exacte. metropolitana. Tota l'àrea metropolitana, de fet d'aquí al Baix Llobregat tenim un, un, un volum de, d'usuaris molt important i també dintre de l'àrea metropolitana hi ha el que seria la zona de Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona... Uh-huh. 
toda esta zona. Muy bien, entonces gracias a Arnau Álvarez eh, de Barcelona Energía. Gracias a vosotros. Eh, bueno, me ha pres cosas, Antú. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y continuamos con el programa. Hemos tenido una, una entrevista sobre las energías renovables, cambio climático, muy interesante. Y una cosa que hablábamos a solas con ellos, ¿eh? Danielita, tú que estabas también tan puesta en, en la entrevista, sí. lo que no sé si has llegado a oír, porque cuando me despedía de ellos ha salido el tema, eh. y es que esta empresa no te llama en plan, pásate a mi compañía, no hacen una comercialización de marketing así Está muy bien. más agresivo. Y, y claro, a mí, bueno, yo fui como víctima de, de una estafa, no, no es del todo una estafa, pero me cambiaron de compañía sin mi consentimiento, que se ve que Polo. sí que ha estado el consentimiento, pero porque debí decir un sí en un momento dado que se grabó, sí. hicieron lo que quisieron, ¿no? Sí, sí. Entonces estoy con una compañía que existe, mmm, que no es que sea estafadora, pero... Eh, es, Estoy en una empresa que yo no había escogido y yo estaba contenta con la que tenía, ¿no? Claro. Entonces decían, sí, que a veces la gente no se cambia de, de empresa eh. por pereza, ¿no? De hoy, ahora mover papeles y tal, pero que si se llama, lo hacen todos ellos, sí. ¿no? Entonces, yo que me quería cambiar y nunca encuentro el momento, pues va a ser el momento. Ahora me lo han puesto fácil, porque sobre todo si no es de las que te están machacando, sí, porque como exacto. es pública, como es del ayuntamiento, del ayuntamiento, no hacen esa comercialización... Pesada un poco, eh, la exacto, verdad. Exacto, agresiva y tal, que, que es lo que me pasó a mí, que me llamaba y yo enfadada, ¿no? Mm. Que yo no me quiero cambiar de compañía, pero debí decir un sí en algún momento, sí. que se grabó y ahí es hubo que como esa estafa, ¿no? Eso, bueno, siempre el, mm. se lo voy diciendo a toda la gente. Cuando cojamos las llamadas, sí. no podemos contestar diciendo sí. Exacto, yo solo he cambiado y digo, Hola, dígame, digo, dígame si yo lo digo, que quieras. Exacto, pero yo digo, sí, no. dígame, lo que pasa es cuando te dicen, ¿es usted eh, pues fulanita de tal? Sí. Claro, la tendencia es decir, sí. sí. Y ahora, claro, si caigo ya digo, dígame, soy yo. Pero claro, tienes que estar pensando pe cómo dices. Y a <risa> Prohibido veces te pilla, la palabra sí. Claro, y a veces te pilla. Entonces, esa empresa, yo recuerdo que estaba en Ikea, en el parking, a punto de coger mi coche, me llamó. Eh, y yo le estaba diciendo, ustedes son muy pesados, no hacen más que llamarme, mm. me están diciendo que me llaman de, la com de mi compañía para bajarme el consumo, para bajarme el precio, y no es verdad porque ustedes no son de, esta com de mi compañía, me quieren estafar, o sea, yo estaba enfadada diciéndoles, no me llamen más, bla, 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 pero en algún momento se me debió escapar un sí. Uf. Y pum, justo con la empresa que yo claro. estaba enfadada... Que, que además se nota que son comercializadores de estos que son como externos, ¿no? Sí. Que oyes ya un ruido de plataforma rara, cómo se expresan raro, y me parecía turbio, y efectivamente era turbio. Y no, que... no me he cambiado por pereza. Entonces, mira, si yo sé que esa compañía me lo va a... a poner fácil, o sea, sí. me va a enseñar números, va a decir, mira, tú gastas esto, nosotros te proponemos esto, oye, pues las cosas Hombre. claras, pues sí. 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 Pero si sí, no decir sí. Yo tengo muchas malas experiencias con estos call centers, una vez sí. también estaba contratando un servicio, pero era de móvil. Y le estoy diciendo mi dirección a la persona y me ha dicho que no me podía coger el servicio porque no lo encontraba. Claro, porque era de otro país. ¡Ostras! <ríe> y claro, las direcciones aquí están en catalán. ¡Claro, claro, claro! No se enteraba. Y no pude hacer lo que, mi gestión, la tuve que hacer yo por internet, porque la de atención al cliente no se enteraba. Y era como, yo estoy un poco... Odio un poco el servicio por teléfono. Porque. Claro, pues mira, está, es un servicio público. Es un poco, pues, bueno, pues no, sí. Es, es una buena propuesta, la verdad. Sí, pues nada, hemos hecho ahí un inciso. Ahora es tu momento, eres protagonista, Yanelitza, creadora de contenidos. Ahora vamos a saber por fin de qué nos vas a hablar hoy. <risa> Hombre, Tanto secretismo aquí entre los dos, hoy, entre tú y Mario. Hoy ha habido Mario un complot y tú. en... Ay, espera, que me he equivocado, he pinchado donde no debía. <risa> Espera, 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 a ver. No estoy. Eh, claro, es que... ¿Has visto? Es buenísimo, <risa> es buenísimo. Es Ahora que no últimamente me pasan estas cosas, sí, sí es... últimamente me pasan sí estas estás, cosas. Sí que estás, pero hoy está omnipresente. Eh, Aquí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que... ¿Dónde está? <risa> Como estás justo delante de mí, ahora pensaba que claro. estabais uno al lado del eh, otro. No, no, no. O sea, estás... me das... Estás en mí puesto. Me, me das tú... O sea, me dejas que me siente en tu silla, ojo. Estás en ¿vale? mi sitio. Y ahora me quitas. <risa> no es al calvo. Hostia. Bueno, aquí, aquí un primer plano. Pasa, ¿eh? ¿Dónde está Mario? Ah, es, es que no, Porque no, hoy era un juego. Adivinen olvidado, dónde está el Mario. Se han olvidado de avisarlo. Claro, es normal que no esté. Es, que es una coña. Ay, sí, sí. Bueno, es, tuyo, bueno, pues, es tu momento, es tu momento. Es tu momento vale, voy a empezar la sección haciendo una pregunta aquí a, este, a vosotros dos. Vale. Cuando tenéis una duda, en plan que, que vais a buscar en internet, ¿dónde 
hacéis la consulta? Google. O sea, cogéis el Google. móvil y dónde lo Google, yo Google. A Google. Vale. Y en el ordenador Google Chrome. Me, me mola. Sí. Vale, y luego, en plan, algún sitio web, un blog, para, ¿no? La información, ¿no? Para coger la información, de, para resolver la duda de lo que estáis buscando. Google, sí, de Google me voy al... A, sí. Al blog. Vale. Al blog donde... Pues, mmm, ahora mismo, Google está un poco... Bueno, Google y cualquier motor de búsqueda, porque es verdad que decimos Google, pero hay otros, aunque Google sea el más famoso. Ajá. Mm -hmm. eh, están ahora un poco temblando porque por las redes sociales, ¿lo puedes creer? Ah, sí. Redes sociales, digo TikTok, Instagram, redes sociales. Ah, yo tengo una amiga que todo lo busca en TikTok, sí. pero cosas muy de muy técnicas sí, incluso, sí, sí. ¿eh? Y esto pasa porque, claro, tú vas a Google y esto, claro, ahora no, ¿qué pasa? Que el mismo Internet nos ha hecho querer tener todo rápido, todo fácil. Uh -huh. Entonces, si yo voy a buscar una receta, pues yo prefiero ver cómo me va a quedar el pollo a ponerme a leerlo, ¿sabes? Entonces, eh, las redes sociales, eh, al principio no, pero se han dado cuenta como del potencial que tienen y han ido mejorando sus buscadores para poder competir con los motores de búsqueda, porque antes eso no lo podías hacer en TikTok, en plan exacto, poner exacto. ¿cómo, bus cómo hacer un... No lo podías hacer, y ahora sí. Ahora simplemente con una palabra tú lo buscas. ¿Y por qué tiene más éxito? Porque la gente siente el contenido más cercano. Por eso tu amiga busca todo en TikTok. Sí. Porque le va a salir una persona normal haciendo cualquier cosa en su casa y es un testimonio más real. Eh, porque probablemente si lo buscan en Google, a lo mejor lo, que, lo primero que te sale es algo que está patrocinado por una marca. ¿Sabes? Entonces pongo el ejemplo, por ejemplo de un móvil. Tú te quieres comprar el S24 Ultra, el Samsung. Uh -huh. ¿Y a dónde vas? vas a, bueno, vas a la página de Samsung. ¿Pero qué te va a decir la página de Samsung de su móvil nuevo, que es el mejor, no? Claro. Entonces, vas a TikTok y buscas a alguien que ya se lo ha comprado y que te dice, bueno, mira, esto es lo bueno, esto no lo tan... Y ves a una persona real... Y haces la comparativa, ¿no? Y haces una comparativa y que sientes más cercana. Entonces, están teniendo un montón de... Y ahora los motores de búsqueda, incluyo YouTube, están un poco... Ahí, ahí, porque... Temblando, están sí, temblando. Sí, sí, porque, claro, aparte que las redes sociales te dan esa facilidad del móvil, de que está como todo hecho más para el móvil. Sí, es verdad que cuando entras a un blog a leer una reseña se te hace más pesado, que entras más por el ordenador y, o, o tienes que sentarte a leer un montón. Y, y está bastante curioso esto. Claro, fíjate que aquí un saludo a mi amiga Sonia. <risa> Sonia. <risa> sí, sí, que ella es que lo encuentra todo en, en TikTok. Sí. Y es que además, si vamos a cenar a algún restaurante, sí. ya no miramos ni siquiera en, en buscadores de restaurantes, que los hay eh, muy conocidos, ¿no? Mm -hmm. No quiero decir nombres, pero los hay muy conocidos. No, no, ella ve en TikTok sí. y como ya ves todo el ambiente, los platos, en un momento lo ves todo, ella ya nos envía. Mira que sitio sí encontrado, sí. vamos. Es que claro, el, la, es que incluso Sonia. ahora mismo hay en, en redes sociales cuentas de recomendaciones. Entonces, por ejemplo, cuentas de restaurantes mm. en Barcelona. Y tú entras ahí y no tienes idea de dónde quieres ir. Y vas a ir mirando y digo, ah, y te lo enseñan hasta mejor que el restaurante. El restaurante te enseña tres, cuatro fotos, pero es que en los vídeos la gente que los hace te enseña la carta, los platos, cómo es el sitio, cuánto vale, si está sí. bueno, si no. Y todo muy rápido. Todo muy rápido, claro. claro como es, es que... ahora la tendencia en Internet. Claro, y incluso si cambia una ley, la ley de la vivienda, sí. de alquiler, todo, tal, te los... todo está ahí. Todo, todo. Sí, yo sigo una, una cuenta en TikTok que me hace un resumen como de las noticias, porque... Mira, como para ponerme a ver las noticias, y me dice todo como, ha salido esto, ha cambiado la ley de trabajo, han subido el sueldo, todo me lo dice como súper rápido, ya, vale, gracias. Sí, <risa> solo hay un problema, que de aquí un llamamiento a, según qué personas, mm. de la edad de mi madre, que mi madre es una forofa de TikTok, ella ha sido tiktokera durante un tiempo, y está más viciada que yo, en todas las redes sociales, y ella a veces... Me envía un terremoto no sé dónde. Sí, sí. Pero claro, yo le digo, mamá, que eso es atemporal. Que eso no ha salido hoy. Te llega a ti hoy, pero a lo mejor pasó hace un año. Y, y tú te piensas que... Eso, sí, eso es curioso, porque Cuidado. yo no sé en qué edad... O sea, hay un cambio en que eres padre, no sé, o abuelo, y te da la edad y comienzas a enviar vídeos. Y, y mi padre... Un saludo a mi padre. ¿no? 
Ya he entrado en ese modo. Si me escucha, me mata. Un saludo to a todo el día de todos a tu padre que ha venido Hombre. aquí muchas, sí, veces. muchas veces. Eh. Pues sí, ya mi, en plan, entonces recibo mensajes o vídeos de cualquier cosa de mi abuela, de mi madre, de mi padre, todo el día recibiendo bueno, información. El buenos días y el buenas noches con muñequitos. <risa> Esto es un clásico. Madre mía, qué, qué tráfico hay de, de ese tipo de vídeos. Y mi pues madre me decía sí. un día, ¿quién los crea? Quiero conocer a, los, a la persona que lo crea. Y digo, bueno, será bueno, una empresa. Sí. Bueno, <risa> habrá gente. Sí, sí, pues sí. ella, claro, tenía el misterio de quién, quién crea estas cosas tan bonitas, ¿no? Sí, digo, sí. mira, un día lo entrevistaré aquí en la radio. <risa> Al creador. <risa> Al creador de los bueno, pues vídeos sí. de muñequitos. Y bueno, volviendo un poco al esto de, del tema de los buscadores mm. y tal, las mar o sea, las empresas se están dando cuenta de esto. Y ahora están haciendo esto del contenido generado por usuarios. O sea, han, hasta ahora, hasta hace poco, tú, bueno, la empresa, contrataba a personas famosas para que hicieran publicidad, ¿no? Era lo de siempre. Mm. Pues ahora... Eh, hay personas que ni siquiera tienes que tener muchos seguidores en internet. ¿no? Tienes que ser una persona incluso lo más normal posible. ¿Por qué? Porque las marcas te, te envían sus productos, por ejemplo, perfume, yo que sé, ropa. Y tú tienes que compartir tu experiencia real. Pero no verte... O sea, que, que el vídeo sea cero producido. O sea, que la gente lo sienta como... Ah, bueno, fue una persona normal que cogió su móvil y, y lo grabó. Claro, naturalidad. Y las, sí, y las marcas se están dando cuenta de eso. Es que pillan todo. ¿eh? Se están dando cuenta de eso. Es como, ah, ya la gente... No le, no le molan los anuncios de la tele o, ¿sabes? O un comercial, aparte que le sale mucho más barato. Porque, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, estos comerciales de, no sé, de los perfumes, que siempre son una superproducción. Pues ahora las marcas a lo mejor lo siguen haciendo, pero tienen un apartado en su inversión para este contenido más orgánico con el que la gente conecta un montón en internet. Mm. Y las ventas, venga. Pues sí. Claro. Y no. muchos se dedican a esto, es como... Vale, yo no tengo seguidores, pero yo le hago contenido a marcas. O sea, Ajá. Sí, para que el, otras personas lo conozcan. Sí, sí, sin ser famosa ni nada. Claro, cómo cambia todo, ¿eh? Así que, Mario, ya sabes, puedes ¿Qué, hacer... ¿Hacer qué? <risa> a ver. ¿Qué puedo qué? Espera, que, espera que te pinche. A ver, espera espera está, te estaba pinche. así es congelado. Es que pinchalo porque está... El Mario se queda siempre una cara cada vez que hablo. Pero porque, no, porque estoy atento. Sí, sí. Pues ya puedes, ¿eh? Escucha activa. Eh, puede ser creador. UGC se llama. Hostia. Creador U. UGC. UGC. Sí. Que hace contenido para, para marcas. Y compartes tu experiencia. ¿Pero de dónde viene el UGC? Es, es, son las siglas de User Generate Content en inglés. Ah, contenido user creado por los content. content. Uh -huh. Ay, Yo ya lo sabía. Yo sé, es que el, el, el C, claro, <risa> se, um, pensaba que era un, un C. Bueno, una S. <risa> ah, una S, una C. Es una C de content. Exacto, de claro. content. Claro, que, que ya tiene su es propio que, acento. Yo tengo mi propio al acento. Inglés. Bueno, los que dominamos los idiomas <risa> enseguida, ¿sabes? Sí, sí, Ay, es, pues sí. Es así. Muy bien, ¿no? Te ha gustado, ¿no? Te ha quedado. Mira, mira, dice muy bien, ¿no? Eso es lo que dice sí, alguien cuando no ha estado escuchando sí, y le sí. importa un pepino. O sea, no, 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 es broma. Le no, no, voy no, a no, hacer no. una pregunta, ¿eh? <risa> Joder. Angie te ha dicho, no me... <risa> Ay, mira, un primer vengo? plano. Te hago un primer plano ahora. Vengo hoy. Estás <risa> peso hoy, hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta? A ver, lánzala. A ver. Venga, ya, ¿no? A ver. A ver. Uh, uh, Espera, uh, uh, que te voy a poner uh, uh. un grito. <risa> El grito uh. antes de la pregunta, sí. imagínate. Ya estamos temblando, Mario, yo estamos Mario, temblando. Mario, ¿eh? tan, tan, tan. El tiburón. ¿Cuál es el, o sea, qué red social tiene el mejor buscador? A ver. ¿Qué red social tiene sí. el mejor? Lo he dicho, ¿eh? Yo, y creo, hasta yo creo que ahora TikTok. Sí. Ah, muy bien, sí, venga, sí, ponle sí. aplausos. Venga, unos sí, aplausos sí, sí. aquí enlatados. Mira que los tengo en el, los tengo aquí en el ordenador, <coughs> pero... Los enlatados. Los enlatados son venga. más graciosos. Son más naturales, ¿no? <risa> sí. A Como ver. se lleva la naturalidad, por pues la espontaneidad. Se ha crecido, se ha crecido porque ahora ha contestado. Mira. Mi maquinita. <risa> Mira, tengo cara de robot. Me estoy tapando la cara con la maquinita. Es que vamos. <risa> Hoy estamos. <risa> Madre mía. O sea. Ay. Venga, Mario. Madre mía, dice. Ahí con tu sección. Ya verás cuando llegue tu sección. Que llega el momento de relajarnos. Vale, pues eh, TikTok One Point. One point o Ten Points. <risa> <risa> Mejor dicho. Eh, en TikTok es. Eh, pero lo, el, lo que comentabas el otro día, que los, los vídeos son 
muy cortos para atraer, ¿no? Bueno, luego otro día te lo contaré, porque hay cosas ahí también con el tiempo de los vídeos. Sí, Va ¿verdad? a flipar, sí, sí. Va a flipar. Fíjate de lo que se entera uno en la radio. Sí. Pues ya no, ya no mola mucho lo de que sea corto. Pero te lo voy a decir otro día, que no puedo hacer mi sección tan larga. Oye, ahora nos dejas. Ahora se va a alargar la cosa. ¿Eh, Mario? O sea, no, vas a o sea, tener que, que ser más elocuente. Vemos, ¿eh? No se va a ir hasta que no nos lo cuente. O sea, no, no. No, lo voy a contar en el programa otro día. No Te aguantas. Claro. Vale, vale, vale. <risa> Bueno. bueno, Mario está por ceder, eh, sí. está por cederle espacio a Yane para que lo diga. Solo explique. para que lo diga, pero sí, no. Sí, ¿eh? No, no, no. Hasta aquí. Ahora es momento de relajarme con tu sección. Vale, si acabas pronto, Mario, tu sección igual, antes de cerrar el programa, le, le estiramos de la lengua un a Yane. Bonus, ¿no? Extra. <risa> Extra. Tomas falsas. Y salimos detrás de ella. No, pero explícanos no, no, por favor. Y yo no, para Aquí, el próximo. Perdón. Amenazando con un micro. Toda la radio no, no, por favor. Todo lo que diga será grabado. Sí, Podríamos hacer sí, sí. un día. Bueno, va, ya está, ¿eh? Podemos a poner Ya está, serio. namaste. Me, me pongo un poco, no, no es que me ponga serio. Ya neto. Estoy un poco congestionado hoy. Ah, mira. Sí, no sé por qué. Es un poco raro hoy. Me ha cogido... <risa> versión, <risa> versión de Jan, estás raro. No, no es un no, constipado, no te pongas has dado excusas. Cuenta hoy tú. <risa> tú te has dado cuenta hoy. Yo soy raro. ¿sabes? Madre mía. Pero pues... tú te has dado cuenta hoy, pero bueno, bienvenida. Bueno, bueno pues... me voy a quedar con la presentación que te hace Angie cada inicio del programa. Sí, sí, sí. Como vale. un experto en mindfulness. O sea, Muy bien, si sí. Sabe, sabe. Sabe. Pues en un momento así es cuando uno tiene que uno tiene que respirar, nunca mejor dicho, y tomar, sí, sí, y tomas conciencia de tu cuerpo, llevas la respiración ahí, ¿eh? hacer lo que es, que es muy fácil el ejercicio, respirando y lleváis la respiración a cualquier parte del cuerpo. Ya, ¿qué tal lo llevas? La respiración. Ahí voy. Estamos respirando hondo. Venga, venga. Ya verás, respira, lleva, lleva la, la respiración como si llevaras tu mente a esa parte del cuerpo. Es como una pausa, ¿eh? Hablamos de la pausa, es todo. Y ya está. ¿Ves qué fácil? Has desconectado de... De, le, de lo exterior un, un momento te ayuda eso. eso eso nos ayuda a renovar ayuda. energías ves eso sí que son energías renovables la nuestra la es tuya propia unos res, unas respiraciones ondas y como nuevos pues mira desde el, eh, hace dos semanas dos domingos hicimos el, un retiro urbano uh -huh. con el grupo de de gente con la que trabajo colaboro somos cuatro y hemos creado un proyecto que se llama El Templo del Alma. Y era el segundo retiro que hacíamos, este lo hacíamos ya de, de día entero. Uh -huh. Lo hicimos ahí en la escuela de, de Juan, de Juan Guardia. Sí. Desde Juan Segura. Sí, que, que vino aquí, tú? ¿no? Sí. <risa> claro, me dice el guardia, ¿ves? Y no, yo la... De, de mi mentor, para mí es segura. <risa> de mi mentor de PNL, de sí. programación. Y le hicimos ahí el retiro y... Exitazo, mucha conexión, mucha sanación. Qué bien, eh, muy, muy bonito. Luego el lunes no podíamos movernos los cuatro facilitadores. Claro. Yo no me podía mover, ¿eh? <risa> ya, ah, ya, no. Ya. Pues porque te quedas... Ahora, la gente... Espe... No, estaban súper contentos todos y contentas. Y nosotros estábamos ahí que... Uno, yo no puedo ir a trabajar. Yo no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Claro, la gente con la energía renovada y sí, vosotros que y vosotros. tan intenso bueno, porque, claro, y tanto trabajo... Pasan esas cosas, ¿no? Entonces yo hice claro, un trabajo... Y fue muy chulo. Para sí. el próximo, que es a finales de abril, ya haremos un poquito de promoción. Claro. No, y te y mereces que vaya bien, que le ponéis mucho esfuerzo. Le ponemos esfuerzo, le ponemos mucho corazón. Mucho cariño, Le sí. entregamos mucho cariño a la gente y la gente está necesitada. Uh -huh. Todos estamos necesitados de, de ese lado humano, ¿eh? que muchas uh -huh. veces se queda ahí. Y bueno, pues que hice una conexión muy, 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 muy bonita con, con esa parte del mindfulness que trabajo, del, del, del ser consciente de, de aquí y de la hora, ¿no? de ser consciente de ti mismo, de ti misma. 
Porque es lo más importante. Mm -hmm. Hombre. Nada es más importante que tú y tu conexión contigo mismo. No hay nada más. Por más que nos quieran vender la moto, no. Entonces eh, conecté, conecté y, y fue muy bonito porque llevamos a la gente a otro lugar. Y... Entonces, claro, a cada uno de nosotros el retiro nos aportó ¿sabes? algo, ¿no? Es como cuando yo digo, siempre lo repito, ¿no? Que cuando salimos a un escenario cada uno de nosotros busca algo y eso es lo que va a encontrar. Aunque bailemos todos los que salgamos lo mismo, cada uno en ese escenario, en ese momento, cada uno de nosotros se lleva algo que no, que no tiene por qué ser lo mismo, porque todos somos seres humanos diferentes. ¿Me he explicado? Sí. Pues en ese retiro pasa lo mismo. ¿no? Entonces los cuatro facilitadores, los cuatro terapeutas, así como la gente, cada uno se llevó algo muy importante. Uh -huh. Y en mi caso, pues yo conecté. Hice también una parte del niño interior, de la niña interior, súper bonito, súper bonito. ¿no? Entonces, facilitándole a la gente ese, ese camino, ese viaje, ese momento, que fue muy bonito, fue un ratito, ¿eh? donde llevé a la gente a conectar con su, con su niño o con su niña, pues claro, tú conectas. Y a mí los... Eh, mi, mi, mis compis, que, que alguno estaba grabando y alguno estaba claro por si acaso. Estamos todos conectados, claro. Si alguien le coge un llanto o alguna cosa, pues que podamos estar. No pasó nada, porque todo el mundo estaba con su trabajo interior súper bonito. Y claro, hubo Chris, Cristian, que me dijo, uh -huh. dice, vale, tú conectaste sí, sí, sí. Lo, lo más grande. Uh -huh. Y entonces, de, de, de esos, esta, estas dos semanas, o esta semana y media que ha pasado... Pues como que vuelves a conectar con aquellas cosas que es lo normal, que, que se nos se quedan ahí, ¿no? Y entonces eh, he cogido esa parte del mindfulness, que lo podéis practicar también vosotras, ¿no? Que es, eh, lo voy haciendo pues a ratitos, ¿eh? porque ser consciente al 100% del, de, de un día entero eh, es lo ideal, pero es, 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 es un trabajo a hacer, porque no es fácil, con lo programados que estamos... A, estamos programados a vivir de otra manera, ¿sabes? En el piloto automático que comentamos siempre, pues imagínate a ser 100% consciente de lo que pasa en cada momento. O sea, hay que hacer un trabajo que igual te lleva toda la vida, ¿sabes? Pero bueno, que hay que hacerlo, pues como dices, ¿no? Con gotitas, ¿no? Como has dicho tú antes allí, eh, perlas, ¿no? ¿Perlas? Tips, como momentos. Píldoras. 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 Sí, bueno, todo, todo, todo viene a significar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Esos momentitos... ¿no? que no es todo no es muy grande sí. sino pequeñas cositas mm. que te van volviendo o te ayudan a volver a, a, al momento presente ¿sí? ¿me he explicado? ¿estáis sí. conmigo? ¿sí? sí entonces sí. Eh, no os vayáis a dormir no hombre eh, ¿eh? si sí, es mi estoy sección captado, favorita estoy captando vuestra atención eso es lo importante te estamos dando estamos... el protagonismo hombre. que te mereces te bueno. estamos dejando hablar muchas gracias porque es muy interesante sí, sí. pues entonces y estos días Estoy conectando con el trayecto, con parte del trayecto que me lleva, que me trae y me lleva de un sitio al otro. Uh -huh. Y hoy, después de un año y medio, ¿no? Un año y medio llevamos aquí. Sí. Con, yo con, Contigo, vos, con sí. vosotros. He descubierto lugares nuevos. En el mismo trayecto. En el mismo trayecto que llevo un año y medio haciendo. Ah, ¿eh? increíble. Y es muy bonito. Y estos días me ha pasado cuando voy a trabajar por la tarde también. Uh -huh. y, eh, Curioso eh, eh, La sensación que uno tiene después Os invito a que sigáis Practicando ¿Vale? Claro que sí Hoy cuando lleguéis a casa y os lavéis las manos O os toméis uh -huh. un café O un, una infusión o os lavéis los dientes esta noche Coger, coger un, Una actividad rutinaria que, no, que hacemos cada día Por uh -huh. eso es rutinaria, ¿vale? Y entonces durante una semana, no hace falta que sean de momento 21 días, pero hacerlo una semana entera. Ya veréis, coger eso, o lavarte los dientes, o tomarte el café, o lo que sea, lo que tú haces normalmente cada día, y ponle conciencia a eso. No te marques un objetivo muy grande, solo eso, es pequeño. Lavarme los dientes, lavarme las manos. Y concentraros, respirar y concentraros. Dejar de pensar en lo que va a pasar después. De lavaros las manos. Me estoy lavando las manos para... No. Me estoy lavando las manos ahora. 
Esto es lo más importante. Uh -huh. Y respirar y ponerle conciencia a lavar las manos, o los dientes, o lo que sea. Repetir lo mismo cada día, la misma actividad. Y veréis, al café le encuentras, le encuentras sabor. Uh -huh. Incluso hay un momento de conexión que incluso te viene a la mente, ya lo veréis, que es, es mágico. ¿Cómo hacen uh -huh. el café? ¿Cómo recogen el café? Claro, ¿cómo llega hasta aquí al final? Sí. ¿Entiendes? Ah. O el hecho de lavarte las manos con jabón y notar esa sensación. Sí, de que están limpias. De que están, sí. Hazlo una semana. Ahí le estás poniendo conciencia. Fíjate, ese momento de vida, ese, ese momento, uh -huh. como digo yo, es un momento de vida. Porque lo estás viviendo, no lo estás pasando. Sí. Lo estás viviendo. Claro. Wow. Y eres consciente de que te estás tomando un café o una infusión. Sí, o esas manos que están así más suaves por el jabón, el olor que te pueda llegar, que seguramente con las prisas nos lo perdemos. No, sí, es que ahora has dicho eso de que no estamos viviendo sino pasando las cosas. Sí. Es verdad, es como no, no prestamos atención a ¿Cuántas nada. ¿Cuántas veces nos hablamos las Buena manos? frase. Eh, porque es, es algo rutinario. Sí, sí, sí. Pero no, por, aunque sea rutinario, no tiene por qué ser algo que no... Que no, que no te importe, yeah. que tenga que pasar desapercibido. Que no disfrutemos. No, sí. ya verás. ¿sabes? El, el otro día... Ah, no, no. Pero, el otro día eh, leí una frase que me quedó mucho porque decían todo el mundo está buscando el éxito en muchos sitios, pero no saben que el éxito es estar en tu terraza desayunando, que te dé el sol y poder, poder hacer eso, ¿sabes? Y era como... Jolín, qué o sea, como qué sí. buen concepto de éxito, de que muchas personas tendrán eso, estarán ahí y, y lo verán como algo normal. Bueno, estoy desayunando aquí en mi terraza que me está dando el sol. Y para muchas otras personas, eso es el éxito. Claro. Simplemente eso. Llegar sí. a ese estado qué de bueno. conciencia es un trabajito. Sí, ni <risa> tanto. Que hay personas a las que les llega porque está, bueno, están aquí para eso, ¿no? Pero hay sí. otras que lo, lo tenemos que trabajar. Sí. Es, es, llegar a ese punto de conciencia es la hostia. Sí. Pero luego como leer vale. esas cosas, como ver que otras personas pueden considerar el éxito como eso, que es algo que para nosotros es tan sencillo, como te da un golpe como de realidad de, hola, y yo estoy pensando que el éxito es cualquier otra cosa, porque para cada uno es algo diferente. Pero porque, ¿qué, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que entiendes como éxito? ¿Qué es lo que te han explicado? Mm, exacto. ¿Sabes? Sí. Mm. Esos, bueno, son los programas que nos, que nos introducen de pequeñitos. Así es. Sí, nos eh, programan. Los, los niños dejan de ser libres y de pensar por ellos mismos. De... Claro. Wow, sí, sí. Claro. Bueno, disfrutemos más de esos momentos claro, tan bonitos. Yo os invito, es una práctica de mindfulness muy básica que se hace al principio mm. de cuando empiezas a, a relacionarte con, con, el, con, con, con la vida, con el mm. vivir, con el mindfulness, con, con entrenarlo. Y es lo, lo, lo primero, una de las primeras cosas. Coge algo rutinario y hazlo cada día. Y hazlo cada día. Pero... Ponle conciencia, solo eso. Y no te agobies, pero no, ahora te, todo lo que haga durante el día tiene que ser... No, te, no. o sea, planteate un, un, un mini objetivo y luego vas sumando. Entonces, haces eso unos días y veréis cómo cambia. Muy pero bien. cambia porque algo en ti ha cambiado. Y es simplemente que has sido consciente de ese momento. Y de esa práctica de, o sea, de volvernos conscientes de algo rutinario, luego, o sea, lo puedes... Ya llega, o sea, ¿lo vuelves un hábito el estar consciente de eso? El, se trata de entrenarlo se trata, para, vale, para poder hacerlo. Vale. Cada una de esas eh, cositas te va llevando a otro a lugar, otro lugar. ¿vale? ¿vale? A un lugar teóricamente más consciente. Pero hay que seguir porque es normal. Llevas mucho tiempo viviendo así. Mm, sí, sí. ¿Sabes? <risa> Y no sabes ni, ni cómo has llegado, ni... ni, ni, ni ¿Sabes? Te, te comes una caja entera de donetes... Y, pues bueno, creo que y no ha sido consciente. Yeah. ¿Eh? Creo que tomar el paso igual ya es un... Sí, eh, este programa que se llama Despierta, pues cosas así nos ayudan a despertar. Sí, tal cual. Correcto. Eh, Mira, a despertar y, y eh, ir percibiendo todo eso. Angie, que nos esos perdemos. tips. Sí, sí. Es buenísima. Ella coge toda la información y es lanza una pasada, un tip. ¿eh? Pumba. Nos tenemos que ir y... 
no me quiero ir sin decir que he nombrado a mi madre, tiktokera, eh, instagramer, eh, que sepas que, Mario, que te pone likes a todos los vídeos que vas poniendo por ahí. Si ves un ángel es Bustamante, es ella. Ah, sí, sí. Ah, ah, oye, sí yo que... quiero ver los vídeos. Ay, la voy a saludar. Sí. Ah, qué grande. Sí, sí, pues que lo sepas. Ángel... Ah, claro. Ángel es Bustamante. Vale, 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 vale. vale. Mi mami. <risa> Un saludo desde aquí a ella. Dile que soy buena gente, ¿eh? Ya lo ha visto, ¿eh? Lo sabe, me lo ha dicho. Aparento dicho. otra cosa, pero soy buena gente. ¿Qué va? Soy buena gente. <risa> ya me dice que va. <risa> pues sí, 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 ya lo ha dicho que eres buena gente. Y cuando dije que bailaba y tal, uy, con lo seriecito que parece, baila, uh, <risa> seriecito. Es, que es, que, 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 es una manera de. Esa es. es que. Seriecito. Digo seriecito cuando conviene estar sí, seriecito, sí. pero. Exacto, seriecito. Luego, es el más bailongo del mundo. Que, es que mis padres son también muy bailongos toda Ajá. la vida bailando. Entonces, pues bueno, que sepas que tienes ahí alguien que le va a dar muchos te, likes. Te sigue ahí. Y ya en cuanto te conozca a ti. Eh, seguro que también te va a ir siguiendo igual que a Maraya también le va dando siempre sí, corazoncitos sí, sí, oh, siempre le doy corazoncitos a Maraya que se recupere Qué prontito mola. le mandamos desde aquí oh, a Maraya sí. un Maraya. fuerte abrazo un sí. gran abrazo Maraya te echaremos de menos prontito, mucho que tiene que venir a hablar de los Oscars hombre hemos dicho sí. Antes. sí ya quiero saber lo que ya. pasó eh, que, que me ha dicho Yane que ha habido uno que se ha presentado en Sí, sin en ropa. ropa interior. Muy bien. Ah, bueno, han pasado cosas. Han pasado cosas. Siempre han pasado muchas para cosas. Para allá, ven rápido. Han pasado muchas cosas. Pues también el que ha dado el premio sin pasar por todo el preámbulo de. de eh, bueno, de decir primero los nominados hasta sí. que dicen el sí. al Pachino vale, ha sido, ¿no? Pachino, sí, creo, la, creo. Como se liado. ha saltado todo y sí. ha dicho el, el ganador directamente. Directamente se ha saltado todo el protocolo, todos eh, los nominados. Sí. Ya, bueno, ya es, lo verás. Soy muy fan de... Muf. ¿Sí? Muf. Pues está rebelde. Eh. Pues tienes que verle porque Bueno, vamos. es claro. A ver, son años ya, ¿eh? Bueno... Igual yo, ha sido, no, no sé si ha sido a propósito un boicot o qué, pero bueno. Pues, eh, que tenemos, tenéis, tenemos todos ¿eh? mm. esa pequeña práctica que os he puesto. Sí. La semana que viene voy a preguntar cómo os ha ido. ¿Eh? ¿Sí? Sí. sí. Vale. El viernes de la semana que viene voy a preguntaros cómo os ha ido. Está bien. Lo ¿De acuerdo? En Entonces tenéis también este fin de semana para empezar a practicar no, no, el lunes la conciencia plena. Y que. ¿Que vas a despedir todo el programa? ¿Ah, sí? Ya se acaban los segundos, sí, corre, corre. Venga. <risa> bueno, pues que tengáis todos un feliz fin de semana. Y otra vez, gracias por. Por este ratito de vida en, en Despierta Radio. <risa> Despierta Radio. ¿Eh? Jane, tu momento final. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros y bueno, será hasta el próximo programa. Muy Adiós. bien. Pues <risa> gracias, ya sabéis, viernes a las 8 de la tarde y también en YouTube. Eh, que viernes es Despierta. Viernes por la tarde, ¿eh? por la tarde. que YouTube, todo el mundo sepa que no es para despertarse por la mañana, es para despertar el fin de semana. Eso, eso. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.